Bonjour, voici la deuxième vidéo consacrée euh, au match euh, qui a opposé David Bronstein et Isaac Boleslavski, un match de départage euh, pour, euh, le, le, pour désigner le candidat au championnat du monde euh, 1951. La partie s'est disputée le 27, juillet, mine, euh, 27 août pardon, 1950 à Moscou. C'est la 14e partie donc, euh, de ce match. Euh, dans la vidéo précédente, eh bien, on avait vu la première euh, partie de prolongation, puisque euh, c'est la deuxième partie de prolongation et la quatorzième au total. Et euh, la partie s'était terminée par la nulle après que les deux joueurs euh, aient eu l'avantage et que Boleslavski, pour euh, une raison euh, qui nous est inconnue, bah, ait raté le coup gagnant, j'allais dire, juste avant que la partie se termine par la nulle. Donc là, euh, on est euh, donc, euh, dans la deuxième partie de la prolongation. Boleslavski à les blancs, euh, il a plutôt la dynamique, même s'il a raté le gain. Euh, et euh, il va essayer de faire la différence face à Bronstein. Alors en sachant qu'il y a une polémique, euh, pour savoir si en fait les deux joueurs n'avaient pas arrangé le résultat. à savoir, est-ce que euh, en fait, euh, Boleslavski n'a pas fait exprès de perdre, est-ce que les deux joueurs n'ont pas arrangé le résultat pour que Boleslavski n'affronte pas Bodvinnik en sachant que Boleslavski avait un très mauvais score contre Bodvinnik puisqu'au moment où cette partie a été jouée, Boleslavski était mené je crois par 7 à 0 et 4 nuls donc autant dire que statistiquement sur le plan des résultats eh bien, il ne semblait pas avoir la moindre chance alors que Bronstein, même s'il avait perdu contre Bodvinnik, il avait aussi battu c'était quelqu'un qui n'avait pas peur de du champion du monde. Donc Boleslavski a les pièces blanches, on va donc euh, analyser cette euh, partie. Il joue E4, Bronstein joue E6, la défense française, qu'il a joué lors de la douzième partie du match, à noter qu'il avait plutôt utilisé E5 et l'Espagnol, il a même joué le Gambi Marshall euh, dans une partie de ce match, D4, D5, donc la défense française, Cavalier C3, Fou B4, donc la variante qu'on appelle en Occident la variante Winnower, mais qui pourrait porter le nom de soit de Nimzovic, qui l'a beaucoup popularisé, ou soit de Bodvinnik, qui a beaucoup joué avec. Donc l'idée, évidemment, c'est de faire pression euh, sur le cavalier C3 et de menacer de capturer E4. Donc là, il y a tout un tas de, de répliques. Euh, la, la réplique principale, c'est de jouer E5, hein, voilà. Mais euh, Boleslavski joue une ligne euh, assez rare et surtout très agressive, c'est fou des deux qui protège le cavalier C3, mais qui propose de sacrifier E4, sacrifier un pion en tout cas, pour euh, une avance de développement. Alors, dans la, dans la douzième partie, Bronstein n'avait pas pris en E4, mais cette fois, il le fait. D prend E4, Dame G4. Alors, pourquoi on ne prend pas en, en E4 Eh bien, parce qu'après cavalier E4, eh bien, on peut jouer euh, Dame prend D4 et on attaque euh, le cavalier et le fou, ce qui fait que sur fou prend B4, il y a Dame prend E4 et on gagne une pièce. Et donc, il faut jouer en fait euh, euh, autre chose. D'ailleurs, ça avait été l'objet, je crois, d'une partie euh, d'Alikin au tournoi de Nottingham en 1936. Euh, je ne sais plus contre qui, je me demande si c'était pas contre Flore, mais je n'en suis pas certain. Donc là, les blancs jouent Dame G4, ils attaquent G7. Mais il menace aussi Dame prend euh, G7, G4. Et du coup, les Noirs jouent Dame prend D4. Ils capturent un deuxième pion, mais ils défendent pour le moment toutes euh, les toutes les, les faiblesses. A noter qu'on ne peut pas capturer un E4, parce que si on joue Cavalier prend E4, et eh bien on joue Fou prend D2 échec. Et on voit bien que Cavalier prend D2 n'est pas possible à cause de Dame prend G4. Donc on perd là, et que sur... Euh, euh, dame prend E4, et eh bien on peut jouer fou prend C3 et en fait on gagne une pièce parce que euh, le, les noirs attaquent en fait euh, la dame E4 et que sur fou prend C3 il y a dame prend E4 donc vous voyez que c'est pas possible mais évidemment la pointe des blancs c'est de jouer grand rock donc en fait ils ont réussi quasiment à roquer le plus vite possible voilà, hein, en 6 coups ils ont fait le grand rock et là il y a des menaces comme cavalier prend E4 mais quand même, il ne faut pas oublier que les blancs ont deux pions de moins. Mais ceci dit, euh, ils ont une avance de développement euh, et les noirs vont devoir euh, rendre du matériel 
s'ils ne veulent pas euh, se faire écraser par ce, ce, ce retard de développement, il y a des menaces qui prend 4 qui aille B5, voilà, bon. Donc ici, les noirs jouent cavalier F6, donc ils défendent E4, euh, mais ils rendent le pion en G7, tour G8, dame H6. Donc là, et c'est le, le moment critique euh, de la position, parce que jusque-là, on avait plutôt privilégié le coup, euh, soit le coup tour G6, soit le coup cavalier G4. Et par exemple, après Dame H4, cavalier prend F2, c'est très intéressant parce qu'évidemment, on capture un pion à nouveau et puis on attaque les deux tours. Et bien, alors, euh, cavalier prend F2, et bien on joue soit cavalier GE2, qui attaque la dame et menace Dame prend F2 si elle ne va pas en C5 ou B6, mais soit aussi on peut jouer cavalier prend E4, donc là on menace, donc là, on menace euh, cavalier F6 par exemple, sur fou prend D2, tour prend D2, dame prend E4, échec et mat, carrément. Donc voilà, et sur tour prend D2, évidemment, bah, la, la dame ne doit. Euh, la dame est perdue, quoi. Est, puisque elle ne peut pas quitter la case D8. Si on joue euh, sur cavalier 4, dame prend E4, et eh bien comment on continue bah, On continue un peu comme euh, dans une partie entre Réti et Tartakover. Ou aussi, ça rappelle évidemment aussi la, la, la partie de l'opéra de, de Morphy. Dame D8 échec, roi prend D8, fou G5, roi E8, tour D8 mat. Voilà, ça c'est un grand classique dans ce genre de position. Troisième option, on prend avec le cavalier. Eh bien, on joue fou prend B4. On ne peut pas prendre en, en B4 parce qu'il y a toujours le mat en D8. Dame E3 échec, roi B1. Et sur cavalier D2, il y a fou prend D2. Alors on joue cavalier C6, ça paraît être bon. Bah comment on continue bah On continue par tour D8 échec, cavalier prend D8 et dame E7 mat. Donc vous voyez que les motifs sont là. Attention, c'est une variante qui est très dangereuse si les noirs ne connaissent pas. Alors on peut jouer sur roi B1, on peut jouer cavalier G5 qui intercepte la grande diagonale. Sauf que là on peut jouer cavalier F3, cavalier C6. Fou B5, Fou D7, et là on joue tour prend D7, on peut jouer tour prend D7, avec euh, aussi une attaque euh, extrêmement euh, dangereuse. Voilà, donc euh, on peut continuer par tour D1, euh, et, euh, et une attaque euh, vraiment redoutable. Hein, par exemple, sur Roi prend D7, euh, on peut jouer euh, tour E1. Peut-être que tour 1 est meilleur d'ailleurs, ou dame h5, ou tour 1, dame b6. Et puis là, bah, on peut jouer cavalier e5 échec, ou fou prend c6. Enfin, on peut jouer ou tour d1, roi c8, fou prend c6. En sachant que sur dame prend c6, on reprend g5. Et euh, attention, parce que certes, les noirs ont une qualité de plus, mais euh, la tour a8 ne joue pas. Donc là, ça va être euh, difficile. Et puis, il y a F7 et H7 qui peuvent tomber. Euh, si on joue B prend C6, eh bien, on reprend quand même aussi en G5. Et là, peut-être que la meilleure solution, c'est de jouer, euh, c'est de rendre la qualité. Puis de jouer peut-être, je ne sais pas, euh, Dame prend B4, évidemment. On récupère la pièce, mais on voit bien qu'il euh, peut y avoir des problèmes, que le roi noir est beaucoup plus faible que le roi blanc. Alors, il faut peut-être lui donner une petite case au roi blanc. Il hein, y a... Euh, il y a deux pions de plus pour, pour les noirs, mais on voit bien que ces pions sont très très faibles. Donc, voilà. Il y a peut-être, euh, après fou des 7 euh, il y a peut-être aussi un coup plus simple, c'est tour H1, hein, qui est également pas mal, et sur dame B6, fou prend B6, fou prend C6. Sur fou prend C6, il y a cavalier prend G5, et là le, le roi noir reste au centre. Et sur B prend C6, eh bien, on joue quand même cavalier prend G5. Et sur Grand Rock, eh bien, on peut jouer euh, Cavalier prend F7. Et si on joue par exemple Tour E8, eh bien, on peut continuer par Cavalier E5. Et, et là, vous constatez que euh, la défense devient très compliquée. Euh, à savoir, euh, euh, on attaque D7. Alors, on peut jouer peut-être tour, tour, tour G7. Ouais, mais bon, on peut continuer par euh, peut-être Dame F6 ou Fou C3. Euh, en tout cas, ça paraît quand même très très dur. Quoi. Vous voyez que le fou n'a même pas de case. 
Et si on joue par exemple au tour 7, et eh bien euh, on peut jouer euh, euh, cavalier prend, tour prend, fou prend, tour prend, enfin, tour prend c'est oui bah tour prend. Et puis euh, et puis vous voyez qu'il y a une tour de plus, hein, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc voilà quelques, quelques lignes. Alors à noter euh, aussi que euh, sur Dame F2, je, je l'ai dit, euh, donc sur Dame prend F2, il hein, y a tour Dame D8 ici. Hein, hop, 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 voilà. Donc des motifs à connaître. Donc Dame H6 est très dangereux. Alors le, le coup euh, tour G6 est bon. Sur Dame H4, on joue tour G4. Et sur Dame H3... Eh bien, euh, on peut jouer dame prend f2. Bon, après, il faut connaître hein, sur fou e3. Mais a priori, quand même, il y a fou e2. Donc là, il faut connaître euh, pour les blancs et pour les noirs. Euh, a priori, c'est pas mal pour les noirs. Il faut voir le coup tour h4, par exemple. Euh, mais si on veut jouer, après, sur euh, dame h4, tour g4, euh, l'inconvénient de la ligne pour les noirs, c'est que sur dame h6, eh ben, on joue tour, tour g6. Par contre, sur Dame H3, Dame H3, ça ne marche pas du tout, parce que là, on peut jouer Dame prend F2. Et euh, la différence, c'est que la tour est en G6, donc le coup fou E2 euh, n'est pas efficace, parce que sur fou E2, on prend simplement en G2. Hein, voilà. donc, donc, tour G6 peut amener tout simplement à une nulle forcée, quoi, sauf si les blancs euh, veulent prendre des risques. Alors, sur Dame H6, on revient donc à la ligne, hein, Dame H6... Eh bien, euh, Bronstein joue un coup qui a été préparé a priori par euh, son second dent, euh, Konstantinopolski, et a priori, donc ce serait aussi Boleslavski, c'est fou F8. Alors là, c'est un coup euh, assez, euh, assez étonnant parce que le fou revient en arrière. Alors, il, certes, il attaque la dame, mais c'est pas un coup de développement. Euh, c'est un coup qui replace euh, le fou, mais c'est vrai que le fou en B4 peut être aussi être exposé. Donc. Euh, voilà, et l'idée c'est aussi de chasser la dame. Donc là, les blancs continuent par dame h4. Alors on peut jouer euh, par exemple dame h3, mais sur dame prend f2 fou e3, par exemple, eh bien on peut peut-être envisager de jouer dame f5. Et euh, si on joue cavalier b5, ben là on joue cavalier a6. Hein, euh, sur cava Alors, attention, parce que sur cavalier prend a7. Ben on peut échanger, ok, on joue cavalier prend, et on joue cavalier d5, et là il y a un gros problème pour, pour les blancs, c'est le cavalier a7, et euh, ce cavalier il est menacé euh, d'être capturé, si, euh, si le fou euh, ne, ne peut plus le défendre, Donc, si on joue fou d4 par exemple, il peut arriver c5, ben, voilà, c'est ça, alors sur cavalier prend c8, on peut jouer c prend d4, hein, voilà, euh, pardon, euh, ok, euh, mais vous voyez que le cavalier ne peut pas s'en sortir. Ben voilà, donc euh, c'est quand même très compliqué. Bon, on revient donc à la ligne euh, de la partie, donc sur fou F8, dame H4, tour G4, dame H3, donc voilà, et dame prend F2. C'est un coup très courageux, mais euh, on peut supposer évidemment quand vous jouez ce coup-là, c'est que vous, dame, enfin que vous jouez fou F8, c'est que vous avez analysé ça, euh, et c'est un coup qui est, qui est très courageux, mais qui dit aussi au blanc, vous ne vous pouvez pas vous rater, parce que si vous vous ratez, là vous avez, euh, je ne me trompe pas, deux pions de moins, euh, vous risquez de ne plus les retrouver, de ne plus les revoir, donc attention, attention, et là on est au moment critique de la partie, alors les blancs peuvent forcer la nulle, c'est ça aussi euh, l'inconvénient de de toutes ces suites pour les noirs, hein. mais euh, si les blancs jouent fou des deux, a priori, c'est pas forcément pour faire nul, c'est que les blancs pouvaient jouer fou E3, dame, alors sur dame H4, alors là, euh, l'ordinateur dit fou E2, mais on peut jouer, si on joue dame prend, tour prend fou G5, et eh bien, il y a un petit coup, alors là, c'est un coup très fort, parce qu'on attaque le fou et le cavalier, enfin la tour et le cavalier, on se dit c'est très bon, sauf qu'il y a fou H6, et là, sur fou H6, évidemment, on fait le, le, le clouage du fou, ce qui fait qu'il ne peut pas capturer. Et donc, en fait, il déjoue l'attaque. Voilà, ça, c'est un motif assez amusant.
sur, sur Dame H4, euh, bon, a priori, peut-être que le meilleur coup serait de jouer euh, euh, fou E2. Voilà, donc proposé par... Euh, sur fou E2, Dame prend H3, euh, Cavalier prend H3. Alors si on prend G2, euh, Cavalier F4. Alors quand même, là, c'est vrai que les, les Noirs ont... Ont trois pions de plus, mais ils ont un gros retard de développement et, et ils, ont, euh, ils vont devoir souffrir. Alors, si leur tour revient par exemple en G8, bah là peut-être qu'on peut jouer euh, cavalier H5. Puis, si on prend, on joue fou, on prend H5 et là on peut viser F7. Euh, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Et, et peut-être d'ailleurs, c'est ce que donne la théorie dans cette ligne c'est que les noirs peuvent en fait rendre la qualité, mais rester avec deux pions de plus, donc rester avec une forme d'avantage matériel. Et sur fou E3, on peut jouer dame F5. Sur cavalier B5, oui, il y a cavalier A6, comme on l'a dit tout à l'heure. Autre ligne aussi, donc c'est fou. Donc j'avais dit fou E2. Hein, voilà. Alors, si on joue dame prend G2, on joue. Voilà. On prend. Cavalier prend E4. Et là, en fait, le, les, les noirs n'ont plus qu'un pion pour. Euh, S'ils ont deux pions pour la qualité. Mais, euh, donc une position à Enfin, sur le plan matériel à peu près égal mais quand même euh, les noirs doivent euh, se dépêcher de, de finir leur développement parce qu'ils vont avoir des difficultés voilà, bon je m'attarde beaucoup sur, euh, sur, cette, euh, sur cette variante parce qu'elle montre très bien que on peut jouer des variantes très compliquées mais souvent ces variantes très tendues qui sont presque forcées arrivent à la nulle hein, surtout quand c'est analysé donc là dans la position Boleslavski a voulu jouer en force et il joue cavalier B5 avec l'idée évidemment d'attaquer en C7, cavalier A6, et là roi B1. Alors quand on joue un coup comme roi B1 dans cette position, ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que là les blancs, ont, vous comptez, ils ont deux pions de moins, et ils jouent un coup de repos. Euh, alors, c est, c est, il sait qu'il y a un problème, et bah, le problème il va être... Assez, ré, assez clair là en plus Bronstein joue fou des 7 il joue un coup de développement et il menace grand rock donc il menace en fait d'achever son développement et de se dire ben bah voilà j'ai terminé mon développement j'ai deux pions de plus continue de m'attaquer et là on peut dire que la position devient euh, critique pour pas dire perdante alors Boleslavski continue par fou e3 dame f5 cavalier d4 alors sur cavalier a7 on l'a vu, il y a cavalier D5, hein, voilà, euh, qui fait très mal. Cavalier D4, Dame G6. Donc là, ça veut dire que si le fou bouge, il peut avoir tour franc G2. Cavalier B3, là, on voit bien que ça va plus du côté des blancs. On voit bien que, que la position est perdue parce que les, les, les blancs devraient accélérer leur développement, attaquer le roi. Qu'est-ce qu'ils font Ils font un coup de retrait parce que le cavalier en D4, en fait, il ne sert plus à grand-chose. Et, et là, en plus, effectivement, il y a une idée qui peut arriver après Dame G6, c'est E5. Et E5 avec découverte de la tour. Donc autant dire que euh, là, c'est vraiment la, la catastrophe qui se, qui se profile. Là, la position, elle est, elle est raide. Hein. Cavalier B3, cavalier B4, cavalier E2, cavalier F6, D5. Alors là, en plus, ce qui peut arriver pour les, pour les Noirs, c'est de jouer F5. Donc là, ils arrivent à, à bien consolider le pion E4, à, à bien aussi assurer la défense de G4. Ils font grand rock, ils font grand rock et c'est terminé. Le, les Blancs peuvent signer la feuille de partie. On est au 16e coup et là, on peut dire déjà que c'est perdu. Alors, cavalier C3, cavalier prend échec, B prend, cavalier D5, fou D4. Et là, tour G5. Eh oui G5 avec la menace E5, hein, tout simplement qui attaque la dame par la découverte du pion et permet de capturer le fou. Donc là, Boleslavski joue G4, E5, fou F2, fou prend G4. Là, euh, j'allais dire en, en temps normal, euh, là, euh, là c'est l'abandon, hein, c'est l'abandon du côté des. Des blancs, euh, l'ouverture a totalement tourné au désastre pour Boleslavski, euh, qui a tenté une attaque euh, modeste et qui s'est fait contrer tout de suite. 
là, euh, il signe la feuille de match. Il continue, j'allais dire, pour la galerie. Et, et c'est ce qu'écrit d'ailleurs euh, Boris Weinstein, qui était aussi l'un des amis de, de David Bronstein, qui, 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 euh, qui décrit que euh, bah, les spectateurs ne comprenaient pas pourquoi en fait, la partie continuait. Quoi. Boleslavski continue à jouer. Donc tour prend des 5, fou prend H3, fou prend H3, tour des 8, tour prend, tour prend, tour des 1 échec, fou des 6, fou E3, F5, bah oui tant qu'à faire, hein, voilà, le... la, la tour est peut aller nulle part, mais là on joue euh, F5, finalement on renforce, hein, voilà, le... le tour et le cavalier ne vont pas suffire, à... enfin la tour, ne... le tour et le fou ne vont pas suffire à compenser la dame, qui a ici 5, F4, Cavalier E6, échec, roi E7, fou prend, euh, fou prend A7, ouais, et tour H5, voilà, et puis on s'aperçoit que le fou euh, ne peut plus rester sur la diagonale H3, C8, ce qui fait que soit il disparaît, soit c'est le cavalier E6, et donc finalement, Boleslavski décide d'abandonner, hein, voilà, donc euh, pour cette partie qui, quand même, en termes de niveau, euh, quand même assez triste ou net de la part des Blancs, euh, donc avec évidemment les interrogations qu'on a sur, euh, on va dire, sur l'arrangement ou pas, euh, est-ce que c'est une partie qui a été entièrement, entre guillemets, truquée, euh, arrangée, ou alors est-ce que euh, Boleslavski a, a joué une variante dont il savait que ça allait tourner à catastrophe, euh, parce qu'il avait peur d'affronter Bodvinik. Euh, voilà, bon, en tout cas, euh, c'était une partie qui a un côté historique évidemment voilà donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo évidemment plus courte parce que la partie a une longueur et un intérêt moindre et voilà donc on se retrouve prochainement pour des analyses d'autres parties merci